সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্স এর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় আমি অনেক ব্যস্ততা থাকার কারণে তোমাদের অনেক ভিডিও রিকোয়েস্ট থাকার কারণে আমি দিতে পারিনি এইজন্য দুঃখিত তো এখন থেকে আমি নিয়মিত চেষ্টা করব তোমাদের চাইতে অনুযায়ী ভিডিওগুলি আপলোড করার জন্য তো তোমরা আমি লেনদেন অধ্যায়ে তোমরা যারা আমার ভিডিওগুলি দেখছো আমি লেনদেন অধ্যায়ে চার নাম্বার সিলেন্সিল পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম এরপর সেই চার নাম্বার ভিডিওর কমেন্টে তোমরা অনেক কমেন্ট করছো যে পাঁচ নাম্বারটা দেওয়ার জন্য তো তোমাদের এই রিকোয়েস্টের ভিত্তিতে আজকে আমরা মাধ্যমিক হিসাব বিজ্ঞান বই থেকে লেনদেন অধ্যায়ের পাঁচ নাম্বার সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আলোচনা করব হচ্ছে পাঁচের ক এর আগে আমরা একটু প্রশ্নটা পড়ে নেই তোমরা স্ক্রিন বোর্ডে দেখতে পারতেছো যে প্রশ্নটা অলরেডি দেওয়াই আছে এবং তোমরা তোমাদের কাছে যে সরকার কর্তৃক যে বোর্ড বইটা দেওয়া আছে ওইখানেও লেনদেন অধ্যায়ের পাঁচ নাম্বার সৃজনশীল ওইটা তোমরা দেখলেই প্রশ্নটা পেয়ে যাবে জেমস টেডার্স দুই হাজার সতেরো সালের পহেলা জানুয়ারি তারিখে এক লাখ বিশ হাজার টাকা এবং সত্তর হাজার টাকা নিয়ে সত্তর হাজার টাকার আসবাবপত্র নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করলো সারা মাসে প্রতিষ্ঠানের নির্মুক্ত লেনদেনগুলি সংগঠিত হয় প্রাইম ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের নামে একটি হিসাব খোলা হলো বেলাল এন্টারপ্রাইজের নিকট হতে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা নগদে ক্রয় এবং ক্রয় এবং নগদ প্রদান বিশ হাজার চেকে প্রদান পনেরো হাজার আশি হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় তিরিশ হাজার টাকা চেকে এবং বিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার নগদ এবং বিশ হাজার চেকে পাওয়া গেল বেলাল এন্টারপ্রাইজের অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করা হলো মালিক নিজ প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করলেন আট হাজার টাকা বিজ্ঞাপন খরচ আট হাজার টাকা জেমস স্টেটাসের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো ক নাম্বার কোশ্চেন আমরা প্রথমে ক নাম্বার কোশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করব বলা হয়েছে যে জেম টেডার্স এর প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো তোমরা হিসাব বিজ্ঞান যদি করতে যাও এই প্রারম্ভিক কথার সাথে তোমরা যে কোনো অধ্যায়ের যে কোনো অঙ্কেতেই পাবে যে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করো অথবা প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য আমি তোমাদের সুবিধার্থে বলে নেই যে প্রারম্ভিক কথার অর্থ হচ্ছে বছরের শুরু তোমরা এর সাথে আরও একটা কথা শুনবা সেটা হচ্ছে সমাপনী প্রারম্ভিক কথার অর্থ হচ্ছে বছরের শুরু আর সমাপনী কথার অর্থ হচ্ছে বছরের শেষ এখানে বছর বলতে ব্যবসা শুরু আর কি বছর শুরু বলবো না আমরা আমরা বলবো হচ্ছে ব্যবসা যে দিন শুরু করা হলো সেটা হচ্ছে প্রারম্ভিক তোমাদের মাঝে অনেকের একটা ভুল ধারণা থাকে যে প্রারম্ভিক বলতে আমরা এক তারিখ বুঝবো আর সমাপনী বলতে হচ্ছে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ বুঝবো এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল কারণ অনেক ব্যবসা তুমি ফেব্রুয়ারি বিশ তারিখে শুরু করতে পারো অথবা জুনের তিরিশ তারিখে শুরু করতে পারো যে ব্যবসাটা জুনের তিরিশ তারিখে শুরু হবে সে ব্যবসার জন্য কিন্তু জুনের তিরিশ তারিখেই প্রারম্ভিক তো আমরা প্রারম্ভিক বলতে বছরের শুরু বা পহেলা জানুয়ারি এইটা ভাববো না প্রারম্ভিক বলতে যে দিন ব্যবসাটা শুরু হইল সেটাই হচ্ছে প্রারম্ভিক তো এখন আমরা প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করব তো প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে গেলে অনেকে অনেক গাইড বইয়ে দেখবা যে এটা ঘর দিয়ে অঙ্কটা করছে আসলে ঘর দিয়ে করার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের বোর্ড বইয়ের অনুযায়ী কিন্তু তারা ঘর দিয়ে করে নেই ঘর দিয়ে করলে হবে কিন্তু ঘর দিয়ে করতে গেলে অনেক ফর্মালিটি মেনটেন করতে হবে যেটা তারা মেনটেন করে নেই এই কারণে যেহেতু অনেক ফর্মালিটি মেনটেন করতে হবে সেহেতু আমরা ঘর দিয়ে করার আমাদের কোনো দরকার নেই আমরা ঘর ছাড়াই করব প্রারম্ভিক মূলধন প্রারম্ভিক মূলধন বলতে বছরের যে শুরুর মূলধন ছিল সেটা আমরা বের করব তো প্রারম্ভিক মূলধন বের করতে গেলে একটা সূত্র সাহায্য করতে হবে এখানে দেওয়া আছে আমরা অঙ্ক করতেছি পাঁচের পর জেম টেডার্স এর প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় প্রারম্ভিক মূলধন সমান সমান হচ্ছে প্রারম্ভিক সম্পদ মাইনাস প্রারম্ভিক দায় এই সূত্রটা কিন্তু আগে লিখে নিতে হবে যে প্রারম্ভিক মূলধন সমান সমান হচ্ছে প্রারম্ভিক সম্পদ মাইনাস প্রারম্ভিক দায় এখন প্রারম্ভিক তোমাদের আর একটা কথা একটু বলে নেই যে যে কথা অলরেডি আমি বলে ফেলছি যে স্যার এখানে তো একই তারিখে দুইটা আছে এক তারিখ যে শুরু তো এক তারিখ আছে আবার নিচেও এক তারিখ আছে এক তারিখ যদি দশটাও থাকে এখানে শুরুর কোন তারিখটা শুরু কিন্তু এইটা পুরো প্রশ্ন জুড়ে যদি সবই এক তারিখ থাকে এর মানে কিন্তু সব প্রারম্ভিক না প্রারম্ভিক বলতে আমি বলে নিচ্ছি যে শুরুতে যেটা সেটা হচ্ছে প্রারম্ভিক তাহলে প্রারম্ভিক হচ্ছে উপরের যে এক তারিখ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে প্রারম্ভিক আমরা এটা দিয়েই করব তো মূলধনের সূত্র হচ্ছে প্রারম্ভিক সম্পদ মাইনাস হচ্ছে প্রারম্ভিক দায় তো আমরা এক তারিখটা পড়ি এখানে কি সম্পদ আছে বসে নগদ এক লাখ বিশ এবং সত্তর হাজার টাকার আসবাবপত্র এই দুটা হচ্ছে সম্পদ এখন তোমরা যদি না জানো যে সম্পদ কি দায় কি এই জন্য তোমাদের আগে হিসাবে শ্রেণীটা পরিণত হবে তোমরা যে কোনো অধ্যায় করতে গেলে হিসাবে শ্রেণী জানতেই হবে 
আমরা বিগত লেকচারে আমি কিন্তু একটা হিসাবে শ্রেণীর ছক তোমাদের দিয়ে দিছি তোমরা যারা এখনো পারো নাই ওইটা করে নেবে নগদ টাকা এবং আসবাবপত্র ছিল এই দুটা হচ্ছে সম্পদ নগদ এবং আসবাবপত্র লিখলাম যেহেতু প্রশ্নে কোনো দায় নাই এই কারণে আমরা দায় জিরো দিলাম সূত্রের ফরম্যাটের সুবিধা তো আমরা জিরো দিয়ে দিলাম এরপর নগদ টাকার যে টাকাটা দেওয়া ছিল নগদের এক লাখ বিশ এবং আসবাবপত্রের প্রশ্নের টাকা দেওয়া ছিল সত্তর এক লাখ বিশ এবং সত্তর এই দুটা যোগ করলাম যোগ করার ফলে এক লাখ নব্বই হাজার হচ্ছে যেহেতু এখানে বাদ দেওয়ার কিছু নাই সেহেতু এক লাখ নব্বই হাজার টাকা হচ্ছে অ্যান্সার যদি দায় দশ হাজার টাকা থাকতো তাহলে আমরা এক লাখ নব্বই থেকে এই দশ হাজার টাকা বাদ দা দিলে আমরা কি করতাম এক লাখ আশি হাজার টাকা হইতো যেহেতু এখানে কিছুই নাই বাদ দেওয়ার মতো সেহেতু এই এক লাখ নব্বই হাজার টাকাই হচ্ছে অ্যান্সার সুতরাং প্রারম্ভিক মূলধন হচ্ছে এক লাখ নব্বই